நினைவு நாள் அமர்வில் நாம் வைத்திருக்கின்றோம் இன்றைய வகுப்பு பத்து மணி முதல் பன்னிரெண்டு மணி வரை அதை சிறப்பாக நடத்தி தருவதற்காக உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் வேதாந்திரிய தற்சோதனை பட்டறையில் நம்மை செதுக்கி அழகிய சிலையாக உருவாக்கும் முயற்சியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு மிக உயர்ந்த நிலையில் அருள் பணியாற்றி வரும் பேராசிரியர் சி பாஸ்கரன் ஐயா அவர்களை அவர்களிடம் இந்த அமர்வை ஒப்படைக்கின்றேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடைய சார்ந்த சான்றோர் பெருமக்களே சிந்தனையாளர்களே மன தூய்மையிலையும் வெணி தூய்மையிலையும் தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஞான ஆசிரியர்களே ஞான செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் இவர்களை தவம் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம நிகழ்வை தொடங்கலாம் அமைதியா நாம இருக்கக்கூடிய இடத்துல கைகளை கோர்த்து கண்களை மூடி தலை கழுத்து முதுகு மூன்றும் நேராக வைத்து அமர்ந்து இறைவணக்கம் ஆதியனும் பரம் பொருள் மீழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கோடி மோதியினைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவையினைந்து வேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் இறப்பு இறப்பு இடை உணதல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்பு குரு வணக்கம் அண்டமதில் உருவடுத்து அறிவை பெற்று அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்டமெல்லாம் இவ்வுருவில் குறிப்பெல்லாம் கோடானு கோடி எண்ணி அனுபவேத்து கோடானு கோடி எண்ணி அனுபவேத்து கண்டபலன் எனையறிய நினைந்தேனப்போ நினைந்தேனப்போ கருத்துணர்த்தி கணல் மூட்டி கருவாம் ஞான கருத்துணர்த்தி கணல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலினி எனும் எம் மெய் உணர்வு எழுப்பி மெய் உணர்வு எழுப்பி குறித்து எனை அறிவித்த குருவே அன்பே குறித்து எனை அறிவித்த குருவே அன்பே குருவே அன்பே ஆசானவர்களை வணங்கி அவர்களே சுகமாக நிரம்பி இந்த இணைகள் முழுவதை நடத்தி தர வேண்டும் என்ற உணர்வோடு துவங்குவோம் நாடி சுத்தி பயிற்சி
வலதுகை நாசிகா முத்ரை இடதுகை சின்முத்ரையில் வைத்துக் கொள்ளுங்க இடது துவாரத்தின் வழியாக மூச்சு காற்றை உள்ளே வாங்கி வலது துவாரத்தின் வழியாக மெதுவாக விட்டு மீண்டும் வலது துவாரத்தின் வழியாக உள்ளெழுத்து இடது துவாரத்தின் வழியாக மெதுவாக மூச்சு வெளிவிடப் போகிறார் இப்படி செய்வது ஒரு சுற்று இதே போல தொடர்ந்து ஒரு இருபது இருபத்தைந்து சுற்றுகள் நம்ம செய்வோம் மனம் முழுவதும் அந்த மூச்சிலையே லயமாகி வர வேண்டாம் மூச்சோடு நினைவு உள்ள போகட்டும் மூச்சோடு நினைவு வெளியில வரட்டும் இன்னும் கூர்ந்து கவனித்து செய்ங்க மனம் முழுவதும் இருக்கட்டும் இடது நாசின் வழியாக மூச்சு காற்றை வெளியே விட்டவாறு நாடு சித்து பயிற்சி நிறைவு செய்து கொண்டு கைகளை கோர்த்து இயல்பாக அமர்ந்து கொள்வோம் இப்போ தண்டுவிட சித்து பயிற்சி மூலாதாரத்திலிருந்து மூச்சு இழுத்து கொண்டே ஆகினை ஆகினிலிருந்து மூச்சு விட்டு கொண்டே மூலாதாரம் என்னோட அப்படியே மேல வாங்க மூச்சு எடுத்துட்டே மேல வாங்க ஆகினை மூச்சு விட்டு கொண்டே மூலாதாரம் மனம் முழுவதும் முதுகுந்தண்டு வழியாகவே வரட்டும் மூச்சு எடுத்து கொண்டே ஆகினை மூச்சு விட்டு கொண்டே மூலாதாரம் மூச்சு இழுத்து கொண்டே ஆகினை மூச்சு விட்டு கொண்டே மூலாதாரம் முதுகுந்தண்டுக்குள்ளேயே நினைவு வரட்டும் 
இன்னும் ஆழ்ந்த நினைவாக மேல வரட்டும் ஆகினை மூச்சுட்டே முதுகுந்தண்டு வழியாக கீழே போங்க இன்னும் கீழே போங்க மூலாதாரம் மூச்சு இழுத்து கொண்டே ஆகினை தொடர்ந்து இதே போல செய்வோம் மூச்சு காற்றோடு அந்த உயிர் துகள்களும் ஆகினில் வந்து மோதுவதையும் மூலாதாரத்தில் வந்து மோதுவதையும் பொருந்து கவனிங்க மூச்சு காற்றோடு முதுகுந்தண்டு வழியாக ஆகினைக்கு வாங்க ஆகினை நல்ல அழுத்தம் கூடுகிறதும் மீண்டும் மூச்சோடு நினைவு மூலாதாரத்துக்கு போகட்டும் இந்த உயிர் தொகைகள் மூலாதாரத்துல போய் அழுத்தம் கொடுக்கறத உணரலாம் மூச்சோடு நினைவு ஆகினை மூச்சு விட்டு கொண்டே கீழே போங்க மூலாதாரம் மூச்சு இழுத்து கொண்டே மேல வாங்க ஆகினை இந்த புருவ மையத்துல உயிரினுடைய அழுத்தம் நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அங்கே கவனிங்க 
வாழ்கிறோம் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலை நிரம்பின நாம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த இடம் முழுவதும் ஒரு தெய்வீக ஆற்றல் நிரம்புவது போல பாவனை செய்கிறோம் பாவித்து உணர்கிறோம் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலை நிரம்பின அந்த இடம் முழுவதும் தெய்வீகம் நிரம்பி இருக்கிறத இப்ப அப்படி உணர்வாக உணர வேண்டும் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலை நிரம்பின கருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் பாவனை பாவித்து பார்க்கிறீங்க இப்போ அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதை உணருங்க அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் ஆசான் அருள் தந்தை விதாத்ரி மகர்ஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் துரியதவம் இயற்ற இருக்கிறோம் துவக்கம் ஆகியவை பூர்வ மையத்திலேயே நினைவுறுக்கட்டும் உடல் மகா சக்தி அக்னா சக்கரத்திலே மையம் கொண்டு இயங்குகிறது இன்னும் மனம் முழுவதும் பூர்வ மையத்துக்கு வரட்டும் இவர்களே ஆர்வத்தோடும் விருப்பத்தோடும் கூடியிருக்கிறோம் இந்த உயிருணர்வை உள்ளுணர்வாக பெற வேண்டும் என்ற நாட்டம் நமக்கு உள்ள அபரிமிதமாக வந்திருக்கிறது அந்த தாகமும் தேடுதலும் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நாம இந்த தவத்துல ஆழ்ந்து போக முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சிந்தனைய உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வாங்க மனம் முழுவதும் புறமையத்துக்கு வரட்டும் வகுப்புக்கு வந்துட்டோம் இனி வெளியில வேண்டாம் நான் உள்ள வாங்க அப்படியே புறவ மையத்துக்குள்ள வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள வாங்க மனம் புறமையத்திலேயே லயமாகட்டும் அசைவற்ற நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் உடல் அசையல பொறி புலன்கள் அசையாத நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம்
இப்போ லீசா அந்த மனதனுடைய அசைவ மட்டும் உணர்ந்து கொண்டது அவன் பூர்வ மையத்துல எதையும் தேட வேண்டாம் ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா போதும் அந்த இடத்துல கவனிங்க மனம் தன்னை உணர்வதற்கு முயற்சி கொண்டிருக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் அழுந்து போங்க உடல் அசைவற்ற நிலை புலன்கள் அசைவற்ற நிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனமும் அசைவற்ற நிலைக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது மனதின் அசைவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவை பழக்க பழகி கொண்டிருக்கிறோம் எந்த சத்தமானாலும் எந்த சுவையானாலும் எந்த மனமானாலும் பூர்வமயத்திலேயே கவனிக்க பழகிறது மனம் தன் மூலத்தை நாடி பிரயாணம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் உள்ள வாங்க இன்னும் உள்ள வாங்க அந்த புரோமயத்துக்குள்ளேயே வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள வாங்க இன்னும் உள்ள வாங்க தலைக்குள்ள போயிட்டோம் உச்சிக்கு நேர கீழே இருக்கிறோம் துரியம் உயிரின் அசைவு ஒடுங்கி உயிராகவே நிற்கப்படுகிறோம் சுழற்சி விளைவு பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வின் தொகைகளை இப்ப நம்மளால அனுபவித்து உணர முடியும் மூளை செல்களுக்கு உள்ளாக அந்த வின் தொகைகள் ஒவ்வொன்றும் ஊடருவி நுழைந்து வருவத இப்ப நல்ல கவனிங்க உடல் மறைந்த நிலை பருவுடல் கடந்து உயிருடல்ல நாம் நிற்கிறோம் நுண்ணுடல் என்ற நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம்
உயிரிலேயே ஒன்றை கலந்து தவம் இயற்றுவான் இந்த உயிருணர்வு பெற்ற நிலையில பிறவி தொடராக நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய களங்கங்கள் எல்லாம் கரைந்து போவத உணர முடியும் ஆழ்ந்து ஒடுங்கி துரியம் இருக்க முன்வினைகள் போம் என்று மகரி சொல்லுவாங்க களங்கம் எனும் தன்முனைப்பு பழிச்செயல் மயக்கம் பெருவருளோடு அறிவை இணைத்தாற்றும் கர்மயோகத்தில் சிறந்த நெறியால் மாற்றி தூய்மை செய்து கொண்டேன் என்று சொல்லுவாங்க அதுபோல நம்முடைய எண்ணப்பதிவையும் செயல்பதிவுகளையும் மாற்றி இந்த மூளை செயல்களெல்லாம் தன்னை புதுப்பித்து கொண்டு நல்ல செயல்களையும் நல்ல எண்ணத்தையும் உருவாக்குவதற்கு முழு தகுதியும் திறமையும் பெற்றுவிட்டார் எண்ணப்பதிவு செயல்பதிவு இரண்டும் போகக்கூடிய ஒரே இடம் துரிய நிலை தவம்தான் இந்த உயர்ந்த மனநிலையிலிருந்து தவத்தை நிறைவு செய்து கொள்வோம் இன்று நாள் முழுவதும் இதே மனநிலை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அமைய வேண்டும் என்ற சங்கல்பத்தோடு நிறைவு செய்கிறோம் தவத்தை நிறைவு செய்வோம் தவ ஆற்றல் உடல் முழுவதும் பரவட்டும் உடலும் உள்ளமும் தூய்மையும் மேன்மையும் நிறைய உடல் முழுவதும் 
உணர்ந்த ஆற்றலை பரப்பிக் கொள்ளுங்கள் உடலே உணர்வாக உணர்வே உடலாக மாறி ஒரு நிமிடம் கவனிக்கும் சங்கல்பம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நெயில் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் விஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நெயில் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் விஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நெயில் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் விஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் வாழ்க்கை துணை வாழ்த்துவோம் பெற்ற மக்கள் செல்வங்களை வாழ்த்துவோம் உடன் பிறந்தவர்களை வாழ்த்துவோம் நெருங்கிய உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் வாழ்த்துவோம் தொழில்துறையிலே தினசரி கடமைகளிலே நம்மோடு நெருங்கிய தொடர்புடையவர்களை வாழ்த்துவோம் இன்னல் புரிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் எவரேனும் இருந்தால் அவர்களும் மனம் திறந்தி நல்வாழ்வு பெற கருணை உள்ளத்தோடு வாழ்த்துவோம் ஆசான் அருள் தந்தை அவர்கள் அருளிய வேதாத்திரயம் வாழ்க விளம்பட உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க விளம்பட ஆழியார் அறிவு திருக்கோயில் வாழ்க வளம்பட திருப்பூர் மண்டலமும் அவரை சார்ந்த அறிவு திருக்கோயில்களும் வாழ்க வளம்பட அமர்ஜோதி அறிவு திருக்கோயில் வாழ்க வளம்பட கொரோனா என்ற ஒரு கொடிய நோயிலிருந்து இந்த உலகம் என்று உலக மக்கள் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த வாழ்வு அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துவோம் வாழ்க வளம் இந்திய அரசு வாழ்க விளம்பட தமிழக அரசு வாழ்க விளம்பட ஆட்சித்தலைவர்களும் அரசு அதிகாரிகளும் வாழ்க விளம்பட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் காவலர்கள் அனைவரும் வாழ்க விளம்பட மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் வாழ்க விளம்பட சுகாதார பணியாளர்கள் அனைவரும் வாழ்க விளம்பட உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்வர்கள் விவசாயிகள் அனைவரும் வாழ்க விளம்பட இரண்டொழுக்க பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுபவர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க விளம்பரம் உலக நல வேட்பு உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவரெல்லாம் உயிரறிவை உள்ளனர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க ஓர் உலக கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உலை துண்டு வளம் காத்து வாழ வேண்டும் உலகெங்கும் மனித குலம் அமைதி என ஒருவற்றாத நன்னிதி பெற்றுய வேண்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் மலை வாழ்த்து ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க 
ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழைக மக்கள் வளமாய் வாழ்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழைக மக்கள் வளமாய் வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நம் மனதிலே அமைதி நிலவட்டும் நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும் உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் அமைதி 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 தவத்தை நிறைவு செய்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன் சான்றோர்வர் மக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த நிகழ்வை துவங்குவதுல பெரும் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நாம என்ன மாறாயுதல் பயிற்சியுடைய கடைசி நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் நண்பர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நாம சில பயிற்சிகளை எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நாம செய்திருக்கிறோம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மளால அதுல முயற்சி செய்து வெற்றி பெற முடிந்தது என்பதையெல்லாம் நீங்க இன்றைக்கு கலந்துரையா நிகழ்ச்சியில சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த எண்ணத்தை மேலும் பண்படுத்திக் கொள்வதற்கு இந்த எண்ணத்தை இன்னும் நல்ல ஆராய்ச்சியிலையும் தெளிவிலையும் வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த பயிற்சியை நம்ம மேலும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டியிருக்கு அதுல நேற்று நம்ம தேவையினால் வரக்கூடிய எண்ணம் பழக்கத்தினால் வரக்கூடிய எண்ணம் ரெண்டு எண்ணங்களை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் தேவைன்னு சொல்லும் போது பசிதாகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய தேவை உடல் கழிவு பொருட்களின் உந்து வேகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய தேவை வெப்ப தட்ப ஏற்ற தாழ்வுகளை சமன் செய்வதற்காக ஏற்படக்கூடிய தேவைன்னு சொல்லி மூன்று தேவைகளை சொல்றோம் அந்த தேவையினால் எழுந்த எண்ணம் முடிக்கப்பட வேண்டியதுதான் அது காலத்தால நாம நிறைவு செய்து கொள்ளல அப்படின்னா அது எத்தனை தடவை அந்த எண்ணம் தோன்றி 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 நம்ம கருமையத்தை களங்கப்படுத்துகிறது என்பதையெல்லாம் நாம நிச்சயிச்சோம் அதே போல பழக்கத்தால் வரக்கூடிய எண்ணம் நாம எத்தனையோ செயல்கள் பழக்கத்தினால செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம நல்ல ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்திருக்கிறோம் அந்த பழக்கத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கும் சில பயிற்சி முறைகளையும் நேற்று சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தோம் அதையும் நீங்க எல்லாம் செய்திருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இன்னைக்கு சூழ்நிலையால் வரக்கூடிய எண்ணம் இப்ப உள்ள பதிந்த பதிவு கருமையத்தில் நாம நிறைய பேரு நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போறது பழக்கம் இல்லையா அப்படி போகிற போது எந்த நேரத்துக்கு போனாலும் உடனடியாக அவர்கள் வந்து இருங்க டீ சாப்பிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த இடத்துல தேவையும் இல்ல பழக்கமும் இல்ல இருந்தாலும் அதை குடிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்படி வந்தது அப்படின்னா அது சூழ்நிலையால் வந்த எண்ணம் இந்த சூழ்நிலையால் வந்த எண்ணம்னா என்னாச்சு அந்த இடத்துக்கு போனோம் அங்க சாப்பிடாம வந்துட்டு அவங்க தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்திலேயே நாம அதிகமாக சாப்பிட்டு பழகிச்சோம் அப்ப இந்த சூழ்நிலையால் வரக்கூடிய எண்ணத்தை கூட நாம சரிபடுத்தி கொண்டோம் இது நல்ல எண்ணமாகவும் இருக்கலாம் தீய எண்ணமாகவும் கூட இருக்கலாம் இப்போ மகிழ்ச்சி அதுக்கு அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய உதாரணம் வந்து இந்த போதை புகை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சூழ்நிலையினுடைய நிர்பந்தத்தினாலதான் எல்லாரும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் அது காலத்தால என்ன ஆகிப்படுதுன்னா அதுவே பழக்கமாக மாறி அந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியாம மனிதன் தவித்து கொண்டிருக்கிறான் அப்ப சூழ்நிலையை நாம சரியாக கையாள தெரிந்து கொள்ளணும் எந்த நேரத்துல இப்ப நம்ம சில நேரங்கள்ல நம்ம மண்ணத்துக்கு போலான்னு போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு பார்த்தா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு எதுக்க வந்து பாப்போம் அங்க போயிட்டு வருவோம்னு சொல்லி வேற எங்காவது கூப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நாம என்ன பண்றோம் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டாரேன்னு சொல்லி அங்க போறது உண்டு இல்லைன்னா சில நேரத்துல நாம வேற எங்காவது போயிட்டு இருப்போம் 
நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து பாப்பா இன்னைக்கு மண்டத்துல வகுப்பு நடக்குதான் போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ சூழ்நிலை நிர்பந்தத்தால நாம மண்டத்துக்கு வருகிறோம் இப்படி தேவை இருந்தோ தேவை இல்லாமலோ நாம சூழ்நிலையினுடைய நிர்பந்தத்தினால் பல செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆகினால இந்த சூழ்நிலையை சரியாக கையாளுவதற்கு நாம தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுதான் நான் என்ன சொல்வேன்னா பெரும்பாலும் நீங்க இந்த சூழ்நிலைய உருவாக்கிக்கணும் இது பாசிட்டிவாக மாத்திரத்துக்கு ஒரு சூழலை நாம உருவாக்கிக்கணும் அதுக்கு என்ன வழினா மகிழ்ச்சி சொன்ன வழிதான் உம் ஒருத்தரை போய் சாமி அருள் செல்வர் நீங்க மண்டத்துக்கு வந்த உடனே என்ன சொல்றாங்க தவ செல்வர் சாமி மாதிரி பட்டம் கொடுக்கறதுக்கு யாராலையும் முடியாது தவ செல்வர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு தவ செல்வர்னு சொல்ல சொல்ல இவருக்குள்ள அந்த தவ செல்வர் தவ செல்வர்னு சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் நாம தவத்தில் சிறந்தவர்களாக தவத்தில் செல்வர்களாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோங்கிற அந்த உணர்வு அனாக வர ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி துரியாதீத தவம் கொடுத்த உடனே அருள் செல்வர் அப்படிங்கிற பேரை போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பேருக்கு முன்னாடி அருள் செல்வர் அப்படின்னு போட்டு எழுதலாம் அப்படிங்கிற அப்ப நீங்க அருள் செல்வர் அப்படின்னு போட போட நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் எழுதி எழுதி சொல்ல 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 ஓ நாம அருள் செல்வர்களாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு மேலும் 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 போய் உள்ளுக்குள்ள ஒரு கருமைய பதிவாக மாறி அது நம்மளுடைய பதிவுகளை மாற்றி அமைப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக சொல்லி வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சு நிறைய செல்வம் சேர்ந்துருச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணுமா இல்லையா அருள் நிதியர்கள் அப்படின்னாங்க இல்லையா அப்ப மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக மாறுறோம் இப்போ இந்த உணர்வு வந்து நம்ம கிட்ட அப்பப்போ இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்க நான் அதனாலதான் நம்ம பேருக்கு முன்னாடியோ முன்னாடி வந்து நாம எந்த நிலையில இருக்கிறோமோ அதை அப்பப்ப போட்டு பழகி கொள்ளணும் இப்ப நான் பேராசிரியர் அப்படின்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நான் பேராசிரியர்ங்கிற போதே எங்க ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க பேருக்கு தான்ப்பா ஆசிரியர் இன்னும் நம்ம பயிற்சியில மேல போக வேண்டிய நிலை இருக்கிறதுங்கிறத மறக்க கூடாது அப்ப நீ பேராசிரியர் எழுதும் போதே நீ என்ன நினைச்சுக்கணும் பேருக்கு தான் நான் ஆசிரியர் பேருக்கு தான் நான் ஆசிரியர் இப்படி நீங்க நினைக்க நினைக்கதான் நாம மேல்நிலை நோக்கி போயிட்டே இருக்க முடியும் தேடுதல் இருந்துட்டே இருக்கும் நாம அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு உயர்ந்து கொண்டே போவோம் நாம் பேராசிரியர் ஆயிட்டேன்னு நினைச்சிட்டேன்னா என்ன ஆயிரும் அதே நிலையில மனசு நின்று போயிடும் அதுக்கு மேல வந்து விளக்கமும் கிடைக்காது எங்கேயும் போய் யாராவது பேசுனா கூட உட்கார்ந்து கேட்கணுங்கிற எண்ணம் கூட நமக்கு வராது இல்லைன்னா நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துடும் இல்லையா அப்படி ஒவ்வொரு சூழல்லையும் மகிழ்ச்சி கொடுத்த இந்த ஒவ்வொரு பட்டங்களும் நம்மளை நாமளே மேம்படுத்திக்கிறதாகத்தான் அமைஞ்சது அதுலயும் என்ன பொறுத்த அளவுல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எங்க போனாலும் இப்போ நிறைய பேர் நம்ம மண்டத்துக்கு போறோம் மண்டத்துக்கு போகும்போது யாராவது ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா சும்மா வந்தோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறதுங்க தான் அதிகமா இருக்கு மண்டத்துக்கு போறோம்னு தைரியமா சொல்லிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி யோகா கிளாஸ்க்கு போறேன்னு தைரியமா சொல்லிட்டு வரணும் இப்படி ஒரு பத்து தடவை அவர்கிட்ட சொல்லிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் அவருக்கும் ஒரு உத்வேகம் கொடுக்கும் ஓ இவர் என்ன டெய்லியும் போறாரு அங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தோணும் அந்த எண்ணம் அவரை ஒரு நாளைக்கு மண்டத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்துறதுக்கு உதவி பண்ணும் ஒண்ணு இன்னொன்னு நாம டெய்லியும் மண்டத்துக்கு வரும்போது அவர் நம்மள வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு அவர் நம்மள வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது மெதுவா நம்மகிட்ட வந்து கேட்பாரு அங்க என்ன நல்லா சொல்லி தராங்க அப்படின்னு கேட்பாரு அப்ப இதெல்லாம் சொல்லி தராங்க அப்படின்னு சொல்லி நாமளும் ரொம்ப ஆர்வ கோளாறுல எல்லாத்தையும் சொல்லிவிடுவோம் இப்படி சொல்லிட்டோம்னா அடுத்தாப்ல நாம எங்கேயாவது தவறு செய்தால் அந்த இடத்தில் முன்னாடி வந்து நின்று நீங்க எல்லாம் அங்க போறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய தப்ப உணர்த்தக்கூடியவர்களாக யார் இருப்பாங்க அந்த சமுதாயம் இருக்கும் அதனால எப்பொழுதுமே நாம நம்மள சுத்தில இப்படி ஒரு கற்பனை வலையை உருவாக்கி கொள்ளணும் நாம அடிக்கடி அடிக்கடி மன்றத்தோட தொடர்பு வச்சுக்கணும் மண்டத்தோட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு மண்டத்துக்கு அடிக்கடி போயிட்டு போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிற பழக்கம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நமக்கே ஒரு பயம் வந்துடும் எந்த சூழல்லையும் தவறு செய்யாமல் இருக்கணும் ஒண்ணு வேணாங்க ஆஹ் அடிக்கடி மகரிசி சொல்லுவாங்க இப்ப இவ்வளவு நேரம் இங்க வகுப்புல மூன்று மூன்று நாள் வகுப்பு நடக்கும் அப்பெல்லாம் அப்ப அந்த வகுப்புல இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ பவ்யமா எவ்வளோ சாதுவா அதாவது ஆலியாருக்கு போனவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆலியாருக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சூழலுக்கு தக்க நம்ம உடலும் மனசும் தானாகவே மாறிடுது அந்த இடத்துக்கு போனோன்னே ஆஹ் உணவு இருந்தக்கூடிய அறைக்கு போனோன்னே தானா கையில சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு பத்து தடவை அத்தனை முத்திரை போட்டு ஒரு தடவை ஓஜஸ் முடிச்சு போட தோணுது அந்த நேரமானா சரியா உடற்பயிற்சிக்கு போக தோணுது அந்த நேரமானா சரியா தவத்துக்கு போக தோணுது இப்ப இதெல்லாம் சரியாக நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்க அந்த பழக்கமே வந்து பழகி 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 அந்த சூழ்நிலை அந்த
யாராவது நிதானமா நடந்து போறாங்களான்னு பாருங்க எல்லாம் இறங்கின வேகத்துல வேகமா ஓட முயற்சி பண்ணுவாங்க ஏன் அந்த ட்ரெயின் எப்போதுமே வேகமா ஓடி 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 அந்த இடத்துல ஒரு பதிவு இருக்கிறது அந்த பதிவு நம்மளையும் என்ன பண்ணோம் நாம இறங்கி வீட்டுக்கு தான் போக போறோம் நிதானமா மெதுவா இறங்கி வருவோமான்னு பாத்தீங்கன்னா யாரும் நிதானமா இறங்கி வந்தோம்னா தெரியல இறங்கி வேகமா அந்த இடத்த கடந்து வெளியில வருவதற்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்றோம் இல்லையா இப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலையை ஒட்டி நமக்கு பதிவுகள் அதிகமாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த பதிவுகளை மாற்றி அமைக்கணும் அந்த சூழலுக்கு தக்க மாற்றி அமைக்கணும் ஒரு பாசிட்டிவா மாத்திக்கிடணும் அந்த ஒரு ஒரு மற்ற வந்து ஒரு மகான் வந்து டெல்லியில இருந்து ஒரு இடத்துக்கு பாம்பேக்கு வராருன்னு வச்சுக்கோங்க டெல்லியில இருந்து பாம்பேக்கு வர்றதுக்காக பிளைட்ல ஏறிட்டார் பிளைட்டு பாம்பேல வந்து லேண்ட் ஆகிற சமயம் வரும்போது அங்க லேண்டிங் சிக்னல் கிடைக்கல மிஸ்ட் அதிகமா இருந்தனால அப்படியே மலேசியாவுக்கு போயிடுச்சு நான் உதாரணத்து சொல்றேன் அவர் போனது வேற ஒரு பகுதி அப்படி மலேசியாவுக்கு போயிட்டு போயிட்டு அப்புறம் திரும்பி மறுபடியும் அங்க போய் அங்க லேண்ட் ஆகிறதுக்கு கீழே போகிற சமயத்துக்குள்ள இங்க பாம்பேல சிக்னல் கிடைச்சிச்சு திருப்பி மறுபடியும் அங்க இருந்து இங்க வந்து லேண்ட் ஆகுது அப்படி லேண்ட் ஆகி இறங்கி போகும்போது பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தவர் பா எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் இவ்வளோ நேரம் நம்மளை வீணடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ சளிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாராம் அப்போ இவர் பாட்டுக்கு அமைதியா போயிட்டு இருந்திருக்கிறாரு அப்ப அவருக்கு உள்ள ஒரு ஆதங்கம் இவர்கிட்ட ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ அமைதியா போறாரு இவருக்கெல்லாம் அந்த டென்ஷனே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட மெதுவா போய் கேட்டாராம் அப்ப கேட்கும் போது அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒன்னும் இல்லப்பா ஆஹ் இவ்வளோ குறைச்ச காசுல இவ்வளோ தூரம் சுத்தி காமிச்சிருக்கிறாங்க இவ்வளோ தூரம் நாம ஏரோப்ளைன்ல பிரயாணம் பண்ணிருக்கிறோமே இந்த வாய்ப்பு இனிமேல் நமக்கு கிடைக்குமா இன்னைக்கு எவ்வளோ நல்ல வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே அனுபவித்தேன் அந்த சூழலை அப்படின்னு சொன்னாராம் அது மாதிரி நாம கிடைத்த வாய்ப்பை அனுபவிக்க பழகி கொள்ளணும் அப்படி அனுபவிக்க பழகிட்டோம்னா பாசிட்டிவான தாட்ஸ் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்துடும் அப்ப பாசிட்டிவா வரும்போது நல்ல எண்ணங்கள் உள்ளுக்குள்ள அதிகமாக நிரம்பும் போது நல்ல செயல்கள் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கும் அது இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமாகவே வர ஆரம்பிக்கும் அதனாலதான் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கூட்டு தவத்துல அதிகமாக கலந்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் கூட்டுத்தவம் நடக்கிற டயத்தெல்லாம் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க காலை நேரத்துல கூட்டுத்தவம் நடக்கும் அதே நேரத்துல சாயந்திர நேரத்துலயும் கூட்டுத்தவம் நடக்கும் இந்த கூட்டுத்தவம் நடக்கிற போது நீங்க மண்டத்துலயோ இல்ல மண்டத்துக்கு போகாம வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அந்த நேரத்துல தேவையில்லாம டிவி பார்ப்போம் தேவையில்லாம ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம் இப்படி உடலையும் மனதையும் கெடுத்துக்க கூடிய நிகழ்வுகள் தான் அந்த நேரத்துல அதிகமாக இருக்கும் அதை விட மண்டத்துல போய் பெசாம உட்காந்து தவம் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பதிவுகளும் இல்ல நமக்கும் நல்ல ஒரு பதிவுகளை உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போய் போட்ட மாதிரி ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமைஞ்சு போகும் அதனால சூழலை நமக்கு சாதகமாக மாற்றி கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யணும் கிடைச்ச சூழலை தனக்கு சாதகமாக மாற்றி கொண்டவர்கள் தாங்க மகான்கள் சூழலுக்கு தக்க மாற்றி கொள்ளணும் சூழலை மறந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த சூழ்நிலையை மறந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை திசை மாறி போயிடும் அப்ப கிடைத்த சூழலை நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது இந்த பயிற்சியில கலந்துக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா இந்த மண்டலத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குதுன்னா அந்த இடத்த சரியாக பிடித்து கொண்டீங்கன்னா நாம மென்மேலும் சிறப்படைந்து வருவதற்கு உதவியாக இருக்கும் நேற்று சொன்னேன் சரியாக புரிந்து கொண்டு சரியாக ஒருவர் சரியாக விளக்கத்தை கொடுத்தால் எல்லோரும் சரியாக புரிந்து கொள்ளுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த வகையில இன்னைக்கு பரவாயில்ல அந்த வகுப்பு ஆரம்பிக்கிற போதே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு அந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே எல்லாரும் வந்து சேர்ந்துட்டீங்க எப்படி நேற்று நான் கொடுத்த அந்த அந்த விளக்கம் உங்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறது என்பது ஓரளவுக்கு என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இல்லையா இதுவே நமக்கு பெரிய வெற்றி இது போல நாம சூழ்நிலைக்கு தக்க நம்மள மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்து கொள்ளலாம் சரி அடுத்தது பிறர் மன தூண்டுதலால் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் பிறர் மன தூண்டுதல் தான் ரொம்ப அதிகம் இன்னைக்கு நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அத்தனையும் பிறர் மன தூண்டுதல் தாங்க உழைத்து ஏழையானேன் பல பிறவிகள் எடுத்து பல பிறவிகளையும் யாருக்காகவே உழைச்சு செலவு பண்ணாராம் பிறருக்காகவே உழைத்து இந்த வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கொண்டேன் அப்படிங்கிறார் பிறர் எண்ணத்துக்கு என் மனதில் இடம் கொடுத்து அவர்களுக்காக நான் செயலாற்றி செயலாற்றி செயலாற்றுவேன் ஆனால் அதற்கு என்னுடைய பிறவியில நிறைய பதிவுகள் செய்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அதாவது நல்ல அந்த வார்த்தைகளை மகிழ்ச்சியினுடைய வார்த்தையை சொல்றேன் 
பிறர் எண்ணத்துக்கு என் மனதில் இடம் கொடுத்து அவர்களுக்காக நான் செயலாற்றி செயலாற்றுப செயலாற்றி பாவமேற்று அந்த காரணத்தினாலேயே எனக்கு பல பிறவிகளும் ஏற்படும் படி ஆயிற்று என்று அந்த பொருள் சொல்றார் அப்ப பிறருக்காகவே செயல்களாச்சு நாம் நிறைய பாவ பதிவுகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப நாம இதுல இருந்து கொஞ்சம் விடுபடலாம் மற்றவங்க எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா நாம நான் ஏற்கனவே ஒரு வகுப்புல சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் இந்த நான்குல மட்டும் சிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா நம்மளை இந்த புலன் வயக்கத்துல மாத்த வைக்கிறதுக்கிறதுக்கு நம்மள ரொம்ப ஏத்தி பேசுவாங்க நான் இதை எல்லா இடங்களையும் அனுபவிச்சிருக்கேன் நம்மளால ஏதாவது ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா அவங்கள நம்ம ஏத்தி அதாவது எங்க ஐயா தான் அடிக்கடி சொல்ல ஒருத்தர் நம்மளை புகழ ஆரம்பிச்சுட்டாருன்னா நாம கொஞ்சம் அந்த அந்த வார்த்தைகள்ல இருந்து விலகி நிக்கிறது என்பதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கலாம் நம்மள புகழ 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 என்ன ஆகும்னா நமக்குள்ள அந்த தன்முனைப்பு அதிகமாகி அந்த தன்முனைப்புனால தன்முனைப்பு வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா உம் எண்ணம் முறை தவறி போக ஆரம்பிச்சு இல்லையா அப்படி எண்ணம் முறை தவறி போகும்போது வாழ்க்கையே தடுமாற்ற நிலைக்கு போயிடும் அதனால தன்முனைப்பு வராமல் பாதுகாத்துக்கணும்னா பிறர் எண்ணங்களுக்கு நாம இடம் கொடுக்க கரெக்ட் யோசனை பண்ணி பாருங்க இல்லைன்னா அங்க இருக்கிற உங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் பாருங்க தேவையின் பால் வாங்கின பொருட்கள் எத்தனை தேவை இல்லாமலே நம்ம வீட்டுல வாங்கி குமிச்சு வச்சிருக்கிற பொருள் எவ்வளவு மற்றவர்களுக்காக அவங்க நம்ம வீட்டுல வந்தா மற்றவங்க வந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இப்படியே சொல்லி 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 நம்ம தேவை இல்லாம நிறைய வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அவர்களுடைய எண்ணத்திற்கு இந்த வியாபாரிகளுடைய எண்ணத்திற்கு நம்மள அஹ் உட்படுத்தி கொண்டதுனால அவர்கள் எண்ணம் நமக்குள்ளாக நம்மளுடைய எண்ணம் போல மாறி செயலாக மாறி நமக்கு ஒரு பதிவையும் ஏற்படுத்தி பொருளாதாரத்தையும் வீணடிச்சு நம்ம வீட்லயும் குப்பைகளாக நிறைய பொருட்களை வாங்கி குவிச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு இது காரணமாக அமைஞ்சு போச்சிருவோம் அதனால எப்பொழுதுமே நாம செயல்ல விளை செயல் விளைவு தத்துவத்தை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எண்ணம் வரும்போதே அந்த செயலின் விளைவையும் முக்கியத்துவத்தையும் நாம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம எந்த இடத்துலயும் சிக்காம பாத்துக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்தது கரும் அமைப்பினால் வரக்கூடிய வரக்கூடிய எண்ணம் என்ன தீய பதிவுகளும் இருக்கும் இப்ப ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டணும் இல்ல ஒரு அறிவுத்துறை கோயில் கட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது அந்த எண்ணத்தை நாம நிறைவேற்றுகிறோம் அப்ப இந்த எண்ணம் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம அப்பாவோ இல்ல தாத்தாவோ யாரோ ஒருத்தரே அதை நினைச்சு வச்சிருப்பாங்க இப்போ அவருடைய அவருக்கு சரியான வாய்ப்பு கிடைக்காததுனால நாம இன்னைக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதனால நாம அந்த செயலை செய்து முடித்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சிந்தனை சிந்தனை செய்தால் அது வந்து கருவமைப்பு பதிவு இதுவே இதே எண்ணம் நம்ம மூதாதையர்கள் யாரும் நினைக்காத போது நாம செய்து முடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது தெய்வீக எண்ணம் இந்த ரெண்டு எண்ணமும் கொஞ்சம் கான்சாகும் நீங்க நல்லா பாத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மூதாதையர்கள் நினைச்சு நாம செய்திருந்தோம்னா அது கருவமைப்பது மூதாதையர்கள் நினைக்காம நாம செய்திருந்தோம்னா அது தெய்வீக பதிவு இந்த தெய்வீக பதிவு தெய்வீக எண்ணம் அங்கிறதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்மகிட்ட வந்துடாது இது எல்லாமே மேக்சிமம் கருவமைப்பு பதிவுகளாகத்தான் இருக்கும் சாதாரண தெய்வீக எண்ணத்துக்கு மாதிரி சொல்லும் போது புத்தன் சித்தார்த்தன் ராஜபோகத்துல வாழ்ந்தவர் தான் அவருக்கு வந்து ராஜ ராஜாவாக பட்டம் சுட்ட போறாங்க அப்ப இவருக்கு என்ன தோணுதுன்னா நான் ராஜாவான அந்த மக்களை எல்லாம் காப்பாத்தணும்ல அப்ப மக்களுக்கு என்ன குறை என்னெல்லாம் குறை இல்லாமல் இருந்தா அவங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிடறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் அப்படியே மாறு வேடத்துல ஊருக்குள்ள போறார் அப்படி ஊருக்குள்ள போகும்போது ஒரு வீட்டுல நோயினால துடி துடித்து அழுது கொண்டு இருக்கிறத அவர் பாக்குறார் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போறார் ஒரு வீட்டுல முதுமையினால தள்ளாடி வயோதிகத்துல துன்பப்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களை பார்க்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனார் மரண ஓலத்தினால மரணம் ஏற்பட்டு அந்த வீட்டுல கதறல் சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்குது அப்போ இவருக்கு சிந்திக்கிறார் இப்போ முதுமைனா என்ன நோய்னா என்ன மரணம்னா என்ன இது வராம எப்படி தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சிந்தித்த போது ராஜபோகத்தில் இருந்த சித்தார்த்தன் புத்தனாக மாறினான் இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு சூழல் எப்படி இவருக்கு ஒரு புத்தராக மாறுவதற்கு வாய்ப்பை கொடுத்தது என்று சொன்னா 
அது சமுதாய பதிவு அப்படின்னு மகரிஷி சொல்றாங்க இந்த சமுதாயத்துல எத்தனையோ பேர் எண்ணி இருக்கலாம் இந்த இந்த துன்பத்துல இருந்து எல்லாம் விடுபடுறதுக்கு இவருக்கு வாய்ப்பும் வசதியும் கிடைத்தது அதனால் இவர் மூலமாக அந்த எண்ணம் செயலுக்கு வந்துடுச்சு இல்லையா இது போல மகர்ஷிக்கு வந்த இந்த மகர்ஷிக்கும் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத காலத்துல கூட மகர்ஷிக்கு என்ன நினைவு தோணுச்சு இந்த உலக சமாதானத்துக்கு திட்டங்களை வகுக்கணும் இந்த எண்ணம் எப்படி வந்தது சாமியினுடைய காலத்துல முதல் உலக போற இரண்டாம் உலக போற ரெண்டு போரையும் பார்த்தவங்க சாமி அதனால அந்த ரெண்டு போர்லயும் மக்கள் எவ்வளவு துன்பப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத கண்கூட பார்த்ததனுடைய விளைவுதான் அந்த அந்த உலக சமாதான திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு வாய்ப்பாக அமைஞ்சது அப்போ அந்த எண்ணம் கூட மகிழ்ச்சி கண்கூடாக பார்த்ததோட மட்டுமல்ல எத்தனையோ பேர் வந்து எண்ணி இருப்பாங்க இந்த உலகத்துக்கு சமாதானத்தை ஏற்படுத்த யாராவது ஒருத்தர் ஒரு திட்டத்தை தரமாட்டாங்களா யாராவது ஒருத்தர் ஒரு நல்ல ஒரு வழியை காட்ட மாட்டார்களான்னு பல பேர் எண்ணிய எண்ணம்தான் இன்னைக்கு உலக சமுதாய சேவா சங்கமாக வளர்ந்திருக்கிறது இல்லையா அது மாதிரி நல்ல எண்ணங்கள் இப்படி சமுதாய பதிவாக மாறி தெய்வீக எண்ணங்களாக மாறி செயலுக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லாத தீய எண்ணங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகும்னு இந்த சமுதாய பதிவாக மாறி இந்த சமுதாய பதிவே என்னவாக மாறும் சொல்லிருக்கேன் இயற்கை உற்பாதகங்களாக மாறும் நுண்கிருமிகளாக மாறும் இயற்கை சீற்றங்களாக மாறும் ஆகினால நாம நம்மளுடைய எண்ணத்துக்கு தகுந்தாபடி வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள பழகிக் கொள்ளணும் அதனாலதான் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க எங்கெல்லாம் இயற்கை சீற்றங்கள் நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இயற்கைக்கு முரணான செயல்கள் செய்து இயற்கையை பாழ்படுத்துகிற போது அதாவது எண்ணத்தால் பாழ்படுத்துகிற போதுதான் அந்த இடத்துல இயற்கை சீற்றங்கள் வருது சுனாமினால அழிந்த இடங்கள் எல்லாம் பாலுணர்வு முறையற்ற பால் கவர்ச்சினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இடங்கள் தான் அந்த மாதிரியான இடங்கள் நான் ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்ததுதான் நாம போய் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு வகுப்பு நடத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அப்படிதான் திருப்பூருக்குள்ள வந்தபோது நடந்தது ஒரு நாள் வகுப்புக்காக திருப்பூருக்கு வந்தேன் முதல் முறையா வரும்போது அந்த ஒரு வகுப்பை பார்த்துட்டு அந்த ஒரு வகுப்புல கிடைச்ச விளக்கங்கள் பார்த்து ஐயா நீங்க இங்க விளக்கம் கொடுக்கணும் அங்க விளக்கம் கொடுக்கணும்னு ஒரு அஞ்சாறு இடத்துல ஆஹ் இந்த வகுப்புகள் எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ எனக்கு லீவுங்கிறதுனால நான் அதை ஒத்துக்கிட்டு அங்க இருந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்த பிறகு கூட நிறைய இந்த வகுப்புக்கு வரணும் வரணும்னு சொல்லி அவங்க அவங்களுடைய எண்ணத்தை நமக்குள்ள புகுத்தி அந்த செயலாக வளர்வதற்கு முயற்சி பண்ணி பார்ப்பாங்க இருந்தாலும் என்னுடைய என்னுடைய எண்ணம் ஒரு நாள் மட்டும்தான் சர்வீஸ் மற்ற நாள் எல்லாம் என்னுடைய பொருளாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்றது குடும்பத்துக்காக என்னுடைய செயல்பாடுகளை வைத்துக் கொள்ளணும் அப்ப எதுவுமே அளவுக்கு மீறினால் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இது கூட நடந்தது அஹ் காலையில வகுப்பு மத்தியான வகுப்பு சாயந்தர வகுப்பு போய்கிட்டே இருந்தது அப்போ எல்லாம் முடிச்சுட்டு போன உடனே எங்க வீட்டுல கேட்டாங்க என்ன இன்னைக்கு வகுப்பு முடிச்சுட்டீங்களா எல்லாமே அப்படின்னு ஆமா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அடுத்த வார்த்தை அங்க இருந்து வருது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்போ எந்த செயலாக இருந்தாலும் தவமே ஆனாலும் கூட அளவுக்கு மீறி போகிற போது அதுவே நஞ்சாக மாறிவிடும் அதனால எல்லாத்துலயும் அளவோடு இருக்கணும் முறையோடு இருக்கணும் பிறர் மனதுக்கு இடம் கொடுக்காம நம்மளுடைய சிந்தனைகளை உயர்த்தி கொள்றதுக்கு எப்பொழுதும் நம்மளுக்கு ஆன்ம பலம் என்பது அதிகமாக இருக்கணும் அந்த ஆன்ம பலத்தை கொடுப்பது தான் ஆகினை தவம் ஆகினை தவத்தை மட்டும் சரியா நீங்க செய்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா யாருடைய எண்ணங்களும் நமக்குள்ள பூந்து குறுக்கிடவே குறுக்கிடாதுங்க நம்ம வேண்டி விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டாலே ஒழிய யாருடைய எண்ணமும் நமக்கு குறுக்கிட செய்யாது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கலாம் இதுக்குதான் அருட்காப்பு மகளிர் சொல்றது அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக இல்லையா உறுதுணையா மட்டுமல்ல பாதுகாப்பாக மட்டுமல்ல வழி நடத்தியும் செல்லும் நம்மள எந்த இடத்துக்கு போகணும் எப்படி நாம செல்லணும் யாரோடு உறவு கொள்ளணும் எந்த முறையில நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை அமைத்துக் கொள்ளணும்னு சொல்லி இந்த அருட்காப்பு நம்மள வழி நடத்த ஆரம்பிச்சோம் அப்ப எண்ணத்திலையும் செயலிலையும் தூய்மை ஆக ஆக நம்ம நம்மள இந்த இயற்கை வழி நடத்துகிறது என்பது இந்த மாதிரி முறையில தான் வழி நடத்தும் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு முறையும் பயிற்சிக்கு போகும்போது சொல்லுவாங்க அருட்காப்பு கடைசியில அருட்காப்பு கொடுத்து வாழ்த்து சொல்லிட்டு நீங்க எவ்வளவு காலம் 
இந்த ஒழுக்கத்தோடு இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த காப்பு உங்களோடு இருக்கும் பாரு அப்ப நம்ம ஒழுக்கம் தவறுனா என்ன இடம் அந்த காப்பு முறை வளர்ந்து போயிடும் ஒழுக்கத்தோட எண்ணம் சொல் செயலால் யாருக்கும் துன்பம் தராத நிலையில நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் நமக்குள்ள இந்த எண்ண அலைகள் தூய்மையாகவே இருக்கப்படுகிற வரைக்கும் இயற்கை நம்மளை வழிநடத்தி செல்ல ஆரம்பிச்சிடும் அதான் எண்ணம் சொல் செயலால் ஒன்றுக்கொன்று இணைந்துள்ள தன்மையதை காணும் போது எண்ணமே அனைத்துக்கு மூலமாகும் இன்ப துன்பம் வெறுப்பு வெறுப்பு உயர்வு தாழ்வு எண்ணத்தின் நாடகமே இல்லையா என்ன நம்மளோட நமக்கு என்ன எண்ணம் சொன்னாலும் அது எல்லாமே ஒரு நாடகம் தான் பிரபஞ்சத்தின் ரகசியங்கள் அனைத்துக்கும் இதே பெட்டி அப்ப பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் அத்தனையும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஒரே வழி எண்ணத்தை தூய்மையில் வைத்துக் கொள்வது எண்ணத்தை ஆய்வு செய்து வைத்துக் கொள்வது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எண்ணமே இல்லை எனில் ஏதுமே இல்லை எண்ணம் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை எண்ணமற்ற நிலை வரணும்னு நினைக்கிறதே தப்பு எண்ணம் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஏன்னா இறையை உணரணுங்கிறது கூட ஒரு எண்ணம் தானே அப்ப எண்ணமற்று இருக்க முடியாது ஒரே எண்ணமாக இருக்கணும் அதாவது எண்ணத்தை எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி எண்ணத்தின் இருப்பிடம் இயல்பும் கண்டு எண்ணத்தை எண்ணத்தில் லைக்க செய்தால் எண்ணமே பழக்கத்தால் தெளிந்து போகும் இல்லையா அப்போ எண்ணமே இல்லை எனில் எதுவுமே இல்லை எண்ணத்துக்கு அப்பாலையும் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே அந்த எண்ணத்துக்குள்ளேயே அடக்கம் இப்போ எண்ணத்தின் காரணமும் விளைவும் காணும் எழும் எண்ணம் யாவும் நட்பயனாய் மாறும் எண்ணம் எழும்போது இது ஏன் என்று ஆராய்ந்தால் சுலபமாக எண்ணத்தின் காரணமும் விளைவும் காணம் எழும் எண்ணம் யாவும் நட்பயனாய் மாறும் அதனால இனிமேல் நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களை இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி மட்டும் கேட்டப்போம் புத்தர் வந்து பார்த்தவுடனே கேள்வி கேட்கிறார் இது ஏன் நடந்துச்சு ஏன் துணை வந்துச்சு ஏன் முதுமை வந்துச்சு ஏன் மரணம் வந்தது உடனே அவர் சிந்திக்கிறார் ஞான நிலைக்கு அடையிறார் அது மாதிரி எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் சரி எந்த எண்ணம் வந்தாலும் சரி அதுக்கு கேள்வி கேளுங்க உங்களுக்குள்ளேயே கேள்வி கேளுங்க உங்களுக்குள்ளேயே பதிலாகவும் வருவார் அதனால மகளிர் சொல்லுவாங்க நாம யார்கிட்டையும் போய் கேள்வி கேட்டு தெளிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா நம்மளை விட நமக்கு சரியான குரு வேற யாருமே கிடையாது நமக்குள்ளேயே அவ்வளவு ரகசியங்களும் நிறைந்திருக்கிறது இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருந்து என்கிட்ட கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நான் விளக்குவேன் அவ்வளவுதானே ஆனா உண்மையாக உண்மையை விளங்கிக் கொள்வதற்கு நீங்களே அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க அதான் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் மகர்ஷி நெருப்பை காட்டலாம் சூட காட்ட முடியுமா முடியாது இல்ல அது மாதிரி இனிப்பை காட்டலாம் இனிப்பின் சுவையை காட்ட முடியுமா இப்ப என்ன பண்ணணும் இனிப்பின் சுவைய நீங்க தான் உணர்ந்து ஆகணும் உணர்றதுக்கு என்ன பார்க்கணும் அந்த தாயை காட்டலாம் அன்பை காட்ட முடியுமா நெருப்பை காட்டலாம் சூட்டை காட்ட முடியுமா பூமியை காட்டலாம் ஈர்ப்பு சக்தியை காட்ட முடியுமா இனிப்பை காட்டலாம் சுவையை காட்ட முடியுமா அது போல நாம எல்லாத்தையும் காட்டலாம் உணர முடியும் அதனுடைய உட்பொருளை உணர முடியும் இனிப்பு ஒரு ஒரு சாக்லேட்டை காட்டலாம் அது சுவை எப்படி இருக்குங்கிறத யார் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால வழியை காட்டுவதுதான் எங்களுடைய வேலை பசிக்கு உணவு சமைத்து கொடுப்பது மட்டும்தான் எங்களுடைய வேலை அதை சாப்பிட்டு அனுபவிக்க வேண்டியது யாருடைய வேலை என்று சொன்னால் எங்களுடைய வேலை அதனால நண்பர்களே நல்ல இந்த சிந்தனையை நம்ம செவிமெடுத்திருக்கிறோம் இந்த நான்கு நாட்களாக வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கிறோம் நானே ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த என்ன மாற இதை நான் ஒரு காலத்துல வந்து நான் ஆசிரியராக இருக்கிற போது எங்க பேராசிரியே எங்க போனாலும் அவர் கூட கூட்டிட்டு போவார் பாப்பா போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எங்காவது பயிற்சிக்கு போகும்போதெல்லாம் கூட போகும்போது முதல்நிலை அகத்தா இப்படினா என்ன மாறாயிதல் பயிற்சியா பாஸ்கர் நடத்திடுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இல்லைனாலும் கூட முடியும் வந்து உட்கார்ந்து இருப்போம் ஸ்டேஜுக்கு ஏறி அவர் வகுப்பு நடத்த ஆரம்பிக்கிற போது திடீர்னு கூப்பிட்டு பாஸ்கர் வாப்பா நீ என்ன மாறாயிதல் சொல்லு அப்படின்பாரு அப்படி சொன்ன விளக்கங்கள் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு திரும்பி ரீகலெக்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கும் அத என்னுடைய மனதுல இன்னும் ஒரு போட்டுக் கொள்வதற்கும் இந்த வாய்ப்பை நான் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வகுப்பு நடத்தணும்னா நான் எவ்வளவு விஷயங்களை நான் தேடி இருக்கணும் அவ்வளவு விஷயங்களும் 
பழைய நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கிற போது ஓ இவ்வளவு படிச்சிருக்கோம் போல இருக்கு நம்ம இவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்குள்ள தெளிவாக இருந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் அதை சரியா பயிற்சி பண்ணிருக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி என்னையே நான் திரும்பி பார்ப்பதற்கு இந்த வாய்ப்பை நான் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அது போல நீங்கள் எல்லாருமே வந்து எத்தனையோ பேர் எல்லா நிலைகளையும் இந்த இதுல இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர் நிலை வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவர்களா இருக்கீங்க அவங்க எல்லாம் திருப்பி உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த நான் எதுவும் சொல்லல தெரிஞ்ச விஷயத்தை மறுபடியும் புதுப்பிக்க கூடிய அளவுல உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் நான் உணர்ந்த வகையில உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதனால அன்பர்களே நீங்க இதை சரியாக புரிந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னும் மேலும் மேலும் நம்மளை உயர்த்தி கொள்வதற்கு இந்த எண்ணத்தை தூய்மையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு வாழ்க்கை சிறப்பாக வாழ முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்யலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க எல்லாரும் கண்களை முடுங்க அவன் நிலைக்கு வாங்க ஆகினை சாயந்தரம் போய் நம்ம அமைதியான சூழல உட்கார்ந்துக்குங்க ஏற்கனவே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அட்டவணை எடுத்துக்கொள்ளுங்க கொஞ்ச நேரம் துரிய தவம் வரைக்கும் செய்துட்டு உங்களுக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களை எல்லாம் எழுதி பாருங்க அது நான் இப்ப சொன்ன இந்த ஆறு காரணத்துல எந்த காரணத்தால் வந்தது என்பத சரியாக கணித்து கொள்ளுங்க அப்படி சரியா பெருக்க தெரியலங்கிற பட்சத்துல எனக்கோ அல்லது உங்க மன்றங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களிடத்திலயோ கேட்டு அதை சரியாக பெருக்க பழகி கொள்ளுங்க தேவையில் வந்த எண்ணத்தை வந்து பழக்கத்தினாலேயோ இல்ல பழக்கத்துல வரக்கூடிய எண்ணத்தை சூழ்நிலைன்னு சொல்லியோ பிரிச்சிட கூடாது அப்படி பிரிச்சுட்டாலும் அது தவறா போயிடும் அதனால என்ன காரணம்ங்கிறத சரியா பிரிச்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணம் செயலாக மலருகிற போது தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உயிருக்கோ உணர்ச்சிக்கோ துன்பம் தருமா அல்லது நன்மை தருமா என்று பாருங்க அப்படி துன்பம் தருமானால் அது தீய எண்ணம் என்றும் நன்மை தருமானால் அது நல்ல எண்ணம் என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி நல்ல எண்ணங்களாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த எண்ணத்தை மேலும் மேலும் வலுப்படுத்தி கொள்ளுங்க எண்ணத்தை பண்படுத்துவதற்கு ஒரே வழி எண்ணத்துக்கு உயர் ஊட்டணும் எப்பொழுதும் நம்ம உயர்ந்த நிலையிலே இருக்க பழகி கொள்ளலாம் அப்படி எண்ணத்தை உயர் ஊட்ட உயர் ஊட்ட நல்ல எண்ணங்களுக்கே நம்ம மதிப்பு கொடுக்க கொடுக்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தீய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஆனாக வழியில போகும் அதனாலதான் மகளிர் சொல்லுவாங்க இனி அப்படி போகக்கூடிய எண்ணங்களுக்கு இனி இந்த எண்ணம் இல்லாமல் நான் எப்பொழுதும் விழிப்போடு இருப்பேன் என்ற சங்கல்பத்தை நம்ம மனசுக்குள்ள போட்டு அந்த எண்ணத்தோட இந்த சங்கல்பத்தையும் சேர்த்து கட்டி விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தாப்புல எப்ப அந்த எண்ணம் வந்தாலும் இந்த சங்கல்பத்தோடையே சேர்ந்து வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மகரிஷி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மகரிஷனுடைய உருவத்தை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இப்ப கண்ணம் ஓடுனாலும் மகரிஷனுடைய உருவம் அப்படியே நமக்குள்ள தெரியுது போட்டோஸ் மூலமா பாத்துருக்கலாம் இல்ல நேரடியாக கூட சில பேர் பாத்துருக்கலாம் அப்படி கண்ணை மூடி தெரியக்கூடிய அந்த உருவத்துல சாமியுடைய அந்த தோல்ல போட்டிருக்கிற மஞ்ச தொண்டு மட்டும் காணாம போயிடுதா இல்ல அந்த மஞ்ச தொண்டோட வர்றாரான்னு பாருங்க நாம எப்படி பார்த்து பார்த்து பழகி வச்சிருக்கிறோமோ அதே உருவம் அதே தொண்டோடத்தான் அந்த உருவம் நமக்கு காட்சி அளிக்கிறோம் அது போல ஒரு எண்ணம் எழுந்திருச்சுன்னா அந்த எண்ணத்துக்கு எதை போட்டு பூட்டி வச்சோமோ அதோடு சேர்ந்துதான் அடுத்தாப்புல வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி பலதில வருகிற போது கூட விழிப்பு நிலையோடு இருந்து இந்த எண்ணம் செயலாக மலர்ந்தால் இந்த விளைவை கொடுக்கும் என்று சொல்லி அந்த விளைவுக்கு அஞ்சி அந்த விளைவுகளை எல்லாம் மனதுல ஒரு போட்டு அதோட சேர்த்தி கட்டி வச்சுட்டோம்னா நாள் அடைவுல அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழுவிழந்து போகும் நல்ல எண்ணமாக இருந்தா அதுக்கு சரியான பயிற்சியை கொடுத்து அந்த எண்ணத்துக்கு உயர் ஊட்ட உயர் ஊட்ட அது செயலாக மலரும் ஆகினால எல்லா எண்ணங்களையும் எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை இன்னைக்கு இதை யோசனை இன்னைக்கு எழுதுங்க 
ஒரு பத்து எண்ணம் வந்துச்சுன்னா ஒரு எண்ணத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு எண்ணம் நல்ல எண்ணமா என்ன காரணத்தால் வந்ததுன்னு கண்டுபிடிங்க அது நல்ல எண்ணமா தீய எண்ணமான்னு கண்டுபிடிங்க நல்ல எண்ணமாக இருந்தா செயல்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டு சரியாக செயல்படுத்தி முடிக்கலாம் அப்படி இல்லாத போது இது போல சங்கல்பம் செய்து அந்த எண்ணம் மறுபடியும் வராமலேயே செய்து விட்டோம் ஆனா இந்த மனதுக்கும் எண்ணத்துக்கும் ஒரு தெளிவும் துணிவும் வந்துடும் அந்த தெளிவும் துணிவும் வந்துருச்சுன்னா நீங்க எத்தனை எண்ணங்களை வேணும்னாலும் நாம சரிபடுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க